Prefeitura de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação de Feirantes de Tupã, inaugurou, na quarta-feira, dia 24, a Feira Livre na Praça da Figueira. Essa feira, que fica localizada ali na Rua Clóvis de Oliveira, esquina com a Rua Campinas e Rua Joaquim Murtinho, funcionará das três e meia da tarde até às nove horas da noite. Já existem 25 feirantes cadastrados. A TV Câmara acompanhou o início dessa feira com o repórter Glaucio Tolentino. Imagens do cinegrafista Kleber Guimarães. Através da indicação do vereador Eduardo Idamitsu, aprovada na Câmara Municipal, foi inaugurada no último dia 25 de maio a Feira da Figueira, para os moradores que moram no Jardim Itaipu, além de bairros vizinhos. A Feira Livre será realizada às quartas-feiras, na Praça da Figueira. O parlamentar destacou o trabalho para a implantação da Feira Livre naquele local, atendendo a várias solicitações de moradores daquela região. Hoje foi o início, realmente surpreendeu o movimento, os feirantes estão contentes com o movimento, a população em geral. Além da Figueira, nós temos uma, aí um, uns brinquedos aí onde as crianças podem estar brincando ali. O mais importante foi a solicitação dos feirantes, que é aí para estar tá gerando emprego e renda para a nossa população, para os nossos comerciantes. Uma vez que, lembrando aí que a nossa feira aí gira em torno de 300 funcionários aí na, no comércio da nossa cidade. Quando nós propusemos isso para o Ricardo, de pronto ele fez duas indagações. Vai ser bom para os feirantes? E eu respondi, vai. Vai ser bom para a cidade? Vai. Então pode fazer. Um local de bastante movimento e que estava esquecido, né? Às vezes pequenas ações como essa, que não gerou grandes é, investimentos, mas que vai gerar um lazer, vai gerar renda, vai gerar emprego. Então acho que isso é importante. Agradecer também ao vereador Eduardo, ao vereador Meirelles, que nos apoiaram também nessa iniciativa. Então acho que está todo mundo de parabéns. Eduardo Chigueiro deu uma força para nós e conseguimos realizar esse sonho dessa região que o pessoal estava pedindo muito. E os feirantes estão tá muito felizes, porque um, lugar, um local desse que estava meio abandonado, a população, então ficaram muito felizes a região. Então, tá, graças a Deus, deu tudo certo e vamos cada vez melhorar mais. Tem os hortifrutos, pastéis, pamonha, bolo. O pessoal está contente com o local, com os feirantes, os próprios feirantes estão felizes. Graças a Deus, deu certo. Primeiro quero agradecer a organização do Tequinha, que conseguiu organizar todos os feirantes. Agradecer aí a Associação dos Feirantes junto com o Tequinha. E foi uma indicação do nosso colega, o Edu e da Mitsu, que fez uma indicação para que pudesse trazer essa feira para cá. Como os feirantes estão felizes? É uma, uma nova oportunidade, uma nova opção. É a primeira a feira numa praça, podemos dizer assim. Primeira feira numa praça e, e parabéns ao Eduardo, parabéns ao Tequinha, parabéns a todos os feirantes e parabéns ao nosso secretário. Os feirantes aprovaram a ideia de terem mais um dia na semana para comercializarem seus produtos. As pessoas que moram aqui ficavam um pouco esquecidas e agora com essa feira aqui, elas né, têm mais uma opção de lazer, de vir aqui comer um pastel, fazer a feira, né, comer uma tapioca. Então é uma nova opção para as pessoas. E para nós, né, que é mais um dia né, que a gente pode estar trabalhando e ter mais uma fonte de renda. Ah, é muito importante, né? Porque a gente, isso é uma renda boa para a gente, a gente que planta mesmo, a gente mesmo que planta, que colhe, né? Assim a gente vai ter mais uma oportunidade, né? Mais um dia para a gente estar tá fazendo feira. Não tinha uma feira para cá, né? E foi bom, eu acredito que vai dar certo, espero que os feirantes não desistam, né? E deixa levar, eu acredito que vai ser uma feira muito boa. O lugar é bom, a região é bom, ó. E para nós, um ganho a mais, que nem você disse. É, mais um dia né, para a gente, a gente já faz na quinta-feira, no domingo, fora os outros lugares fora da cidade. E hoje aqui, na quarta-feira, mais um dia para ajudar também todo mundo. né? É uma feira que já havia sendo reivindicada há muito tempo para cá, né? já está com mais de anos que já vem solicitando essa feira. E agora surgiu a oportunidade da gente vir com essa feira para cá. Pelo que está hoje aqui, esperamos que o resultado seja satisfatório para a população da cidade, da, desse lado de cada vila. Muita variedade, tudo que se tem numa feira livre aqui vamos encontrar, como pastéis, tem crepe, tem um monte de coisa aí, né? Então eu acho que é o suficiente para uma feira dessa, já temos, nós contamos com mais de umas 20 barracas aqui e esperamos que ela venha para ficar, né? 
Fábio Canato aproveitou a inauguração da Feira da Figueira para passear com a família e aprovou a ideia dos moradores daquela região em poder contar com uma feira livre durante a semana. É, agora ficou aqui bem melhor, aqui bem mais próximo aqui nossa aqui, ó, da casa. Barraca de pastel, churrasquinho, raspadinha, ficou bem legal para trazer as crianças, as famílias aqui, ficou bem, bem legal. Sombra gostosa aqui, comer um pastelzinho só, curtir um pouquinho, né Vidal? Aprovado, por mim está tudo liberado. Aqui ó, ótimo lugar para a família, para poder brincar no parquinho. Nossa, achei genial a ideia, está aprovado por mim. É mais uma opção aí para a população, a Feira Livre é uma tradição no país. Sempre temos acontecendo em vários dias da semana as mais tradicionais. São a de quinta-feira na Praça da Bandeira e a de domingo na Rua Emorés. Mas essa feira promete viu, ser uma oportunidade boa ali. Fica num bom lugar, tem a oportunidade ali na Praça da Figueira de ter shows artísticos, de ter uma interação com a comunidade. Então é um local ali que promete ser uma feira importante. Porque hoje a população tem a oportunidade de comprar os produtos que tem na feira também no supermercado e em outros locais. Então é preciso que a feira coloque outros atrativos para atrair a população, como acontece aqui na Praça da Bandeira. Tem o Quinta com Arte, tem sorteios, tem uma série de atrativos que leva a pessoa até a feira. Lógico, além da qualidade dos produtos. Então vamos né, acompanhar mais algumas vezes, mas tudo indica que será uma feira que tem condições de trazer muita gente todas as semanas para aquela localidade. E o Ministério da Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe até o dia 9 de junho. Diante da baixa cobertura, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe até o próximo dia 9 de junho. Em Tupã, foram imunizados apenas 77% do grupo prioritário. No estado, foram vacinados apenas 61% da população-alvo. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Tupã, desde o dia 17 de abril, a campanha atingiu 19 mil tupaenses. Os idosos ainda continuam sendo o grupo mais vacinado, chegando a uma cobertura de 85% do grupo. Em virtude da baixa cobertura, a Vigilância tem se articulado para estar em pontos estratégicos, em busca da população que é contemplada e não procurou por uma unidade de saúde. Quem ainda não tomou a vacina e pertence ao grupo prioritário deve aproveitar esta oportunidade e procurar o posto de saúde para tomar a vacina. A imunização é rápida, segura e gratuita. Até o momento, a imunização continua restrita ao grupo prioritário, que são crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas, até 45 dias após o parto, profissionais da saúde, indígenas, doentes crônicos, pessoas com 60 anos ou mais, professores da rede municipal, profissionais da polícia civil, e militar, bombeiros, profissionais do poupa-tempo, funcionários do Correios, Defesa Civil, funcionários do Ministério Público, Procuradoria Geral, Defensoria Pública e a população prisional. Bom, no Brasil muitas vezes é assim, o ano passado faltou vacina, teve fila, teve briga, reclamação, os postos de saúde abrindo aos sábados, um monte de gente indo até os locais e esse ano a vacina está sobrando nos postos. Vacinou-se pouco mais de 77%. Então, você que faz parte aí do grupo é, prioritário que tem direito à vacina, vá até uma unidade de saúde, se vacine. A vacina é gratuita. Em muitos países, as pessoas precisam pagar. Muitos profissionais precisam pagar essa vacina, que não custa barato. E tem pessoas que têm direito a essa vacina de forma gratuita. Então, não deixe passar. Foi prorrogada até o dia 9. Procure a unidade de saúde em Tupã. A vigilância epidemiológica está indo até os locais porque tem vacina sobrando. Não deixe de se vacinar. É importante. Você fica imunizado por até um ano. Ela, ela protege 
contra todas as formas de gripe até então. Só as novas que surgirem, que para o próximo ano também estarão fazendo parte. Mas não deixe de se vacinar. Ela é segura, não traz problemas de saúde e as pessoas muitas vezes deixam de se vacinar. Aí quando nós temos um problema sério, como aconteceu no ano passado, aí todo mundo corre nas unidades de saúde procurar a vacina. Aí não tem para todo mundo. Então, aproveite essa oportunidade. Não deixe de se vacinar, porque é muito importante a vacinação contra a gripe. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são uma vaga para porteiro masculino com experiência, ensino médio completo, até os 40 anos. Uma vaga para engenheiro de produção masculino, ensino superior na área. Uma vaga para auxiliar administrativo, ambos sexos, que tem experiência com compras. Uma vaga para vendedor externo, ambos os sexos, com ensino médio completo, uma vaga para captador externo, feminino, com CNH, e uma vaga para farmacêutico, ambos os sexos, ensino superior e com experiência. Para conferir as vagas disponíveis, basta ir até o Pátio de Tupã, na Avenida Tapuias 907. O Pátio atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. E das 13 até às 17 horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. E o tempo vai continuar muito instável. A quarta-feira começa com as temperaturas um pouco mais baixas. O dia seguirá com períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora. As temperaturas estarão amenas com a máxima de 29 e mínima de 19 graus. Na cidade de Marília não será diferente. Dia com muitas nuvens, sol fraco e tempo abafado com chuva de fraca intensidade no período da tarde e à noite. Mínima de 19 e a máxima é em torno dos 29 graus. E em Presidente Prudente, amanhã começará com muitas nuvens, que predominará no decorrer da tarde. Chuvas fracas são esperadas a qualquer momento da tarde ou da noite. A temperatura máxima prevista é de 30, com a mínima também em torno dos 19 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. É com você, Rogério! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Nós lembramos que as sessões desta legislatura, você de casa acompanha pela TV Câmara ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Você está na TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população. Lembramos que o TV Câmara Informa vai ao ar todos os dias. Às sete da noite, uma edição inédita. Depois, reprise às onze e no dia seguinte, às sete da manhã e ao meio-dia. Você fica sabendo de todas as informações do Legislativo e também da nossa cidade. E você que perdeu alguma edição, na internet na página da TV Câmara, você também acompanha o nosso informativo, as entrevistas e também as reportagens. Nós agradecemos a sua audiência e até amanhã com mais informações. Música